Hello， 剑，怎么了？哎，对了，那个陈思思怎么样了？生了吗？哪那么快呀、啊？才开两指，不过她老公已经去了。就刚才开会那会儿，就只开了两指，就疼成那个样子。嗯，我的天哪，这也太恐怖了吧！这已经很快了，谁像你啊，这么有福气，没有经历过生死考验。我有的时候真是不理解，那些愿意生二胎、三胎的女人怎么想的呀？你说生孩子这么遭罪的事情，他们可以复制着一遍、两遍、三遍，这些人是不是有受灭倾向啊？啊！我以前没发现你这么八卦呀，这不是八卦，这是感慨。哎，我实在是不明白，女人为什么要去受那么多罪，去帮男人传宗接代呢？啊！你说生孩子前面吧，浪费时间，无法工作。嗯，然后生的时候吧，这么疼，而且还会身材走样，生完了，对吧？影响工作不说，还可以有的时候会没有了自我。他们就算受这么多罪，他们还要去给那些臭男人传宗接代，怎么想的？百思不得其解。如果每一个女人都是你这种想法，那人类就该灭绝了。我就是搞不懂，我前两天是有毛病吗？非得去网上搜什么大龄女青年怀孕的帖子。现在想想，简直是愚蠢！你说你搜什么？帖子呀。啊，没有，我就是不小心划过，划过。哎，是不是想给关总生娃了？切，姐年轻的时候没给他生，现在给他生，我还没有爱他爱到这个程度。哎，你跟我说实话，前两天你们俩吵架到底是不是因为这个事儿？嗯，他吧，看见他们公司那个老王。去疗养院之后，因为没有孩子照顾，很可怜，所以就跟抽了风似的，非得要我给他生个小孩。那人家这也不算抽风啊，你们两个人没孩子，人家想要个孩子很正常。不是，那得考虑我多大了呀？现在这个年纪让我生小孩多危险啊！他想都不想的啊！我甚至怀疑他图谋不轨。要是我在生产过程中要是有个什么意外，哎，省得他跟我打官司分财产。你这想法太夸张，夸张归夸张，不过啊，之前对生小孩这个事儿我是害怕，现在是害怕到厌恶。你真的不用害怕，你看我生完朵拉之后不也挺好的吗？你生朵拉的时候是多大呀？站着说话不腰疼。再说了，你们有父母可以带啊，就算你生二胎三胎，他们都可以帮你们管。我们情况不一样啊，我妈死得早。我爸不知死活，难道还指望关照他父母吗？他俩自个儿照顾自个儿都来不及呢。但是以你们的条件，完全可以找阿姨。你放心把小孩交给阿姨啊，反正我是不放心。那你现在跟关总什么情况？冷战呗，他已经很多天没回家了。不过也无所谓，甭管他回来还是不回来，我们一个楼上一个楼下。根本也见不着人，反正这辈子我跟关真也就这样了。你找我就说这事儿吗？没有啊，我刚刚路过，正好看见你回来嘛，我就过来看看。哎，对了，我一直看见你在那儿摸你的脚，不会是用你抠了脚的手给我倒的这水吧 ？No, no, no. No， 我没有抠脚，我是在揉腿。不能随便喝别人的水，吃别人的东西。漂亮小姐姐，需要搭顺风车吗？你怎么来了？今天不是限号吗？我接你回家呀。每星期都限号，也没见你来接我回家呀！发生什么事情了？<笑>我二期融资的项目有眉目了。真的假的？真的，我亲自跟的。<笑>那我们得好好庆祝一下。必须的嘛！带上朵拉，一起庆祝。去哪儿？早着。好。
好意思，不好意思，对不起，我不是故意的。没关系，没关系，我也看手机呢。呃，你是这里的工作人员吧？啊，对，我是这边的前台。正好，我跟你们吴总和陈总约好了。您是赵总吧？云海基金，赵云深。哦，那个总助跟我说过了，您这边请。好，不好意思啊。喂，我在忙呢。什么叫我为什么要这么忙啊？我知道你忙，但是我也很忙。今天说好是你照顾子熙的，你别这么无理取闹行不行？长影，我们已经离婚了，子熙是判给你照顾的。是，我是他父亲，我照顾他没问题。但是我今天真的约了很重要的事情，我现在已经在人家大厦楼底下了。你说什么？你已经把孩子送过来了？不是长影，你怎么能这样呢？你怎么能放下孩子就走呢？子熙在哪儿？有你们这么当妈的吗？他可真行。子熙，爸爸得到楼上去谈一个非常重要的事情，所以你去呗，我等你。呃，这位哦，我叫陆可英，陆小姐。可不可以麻烦你暂时帮我照顾一下我女儿？啊，好呀，没有问题，我会一直陪着她的，您放心吧。那太感谢了。呃，哦，二十八楼，呃，这边。呃，我带你去休息吧，跟我过来。呃，子熙，你想喝点什么吗？不要。哦。你这个是电子琴吧？我钢琴四级，厉害啊！你八级，来一段。好呀，吴总，陈总，你们设计的员工福利保险采购方案，我们董事会已经基本通过了，而且我们非常看好员工云健康管理中心这个项目。感谢赵总的支持、啊。我们从基础的检测筛查到绿色的就医通道。可以全方位的满足你们公司员工以及他们家属的医疗健康管理的所有需求。没想到你们保险经济的服务这么全面啊，连事前风险管理和健康管理服务都有，这更是我们需要的。好，那我们员工福利保险的投保计划就初步达成一致了。太好了，你就放心交给我们吧。好，那细节我们就再沟通。好，谢谢啊，非常感谢。来，送。背的还挺多，嗯，现在古典、经典、流行，现在都给你弹完了。你还想听什么？嗯，你会弹《沙漠骆驼》吗？《沙漠骆驼》，这个我没有学过哎。嗯，子熙，不然这样，我回去学一学。如果我们下次还能够遇到的话，我就弹给你听。嗯，陆姐姐，你弹琴弹的真好，比我那些私教老师强多了。我可是专业的。子熙，爸，啊、哦，赵总，您忙完了，给我吧。真是太谢谢了。嗯，没什么，那子熙我就安全交给您了，我去工作了。太感谢了，耽误你工作了。啊、哦，没有。子熙，拜拜，拜拜。爸，我跟你说，他弹琴弹的可厉害了，比我那些私教老师强多了。是吗？那看来你们俩相处的还不错啊。嗯。她是我见过最有耐心的小姐姐了。亲自下厨还做这么丰盛
，我知道你最近特别辛苦，所以呢，我就亲自下厨犒劳犒劳你。还做这么多呀？你怎么知道我很累的？我看你朋友圈发了一张雪糕融化的照片，我猜的。还是我老公最懂我了。快吃吧，尝尝尝尝。来，饭后还有惊喜的。啊、哦，先吃口蛋糕。你尝尝。嗯，你这也切太大一块了吧？你的饭量没问题。<笑>哦，好，都是实诚人。怎么样，媳妇儿，舒服不舒服啊？嗯嗯，舒服。那以后你每天下班，我都给你按好不好？好。这不会就是你说的那个惊喜吧？这是惊喜之一，还有惊喜之二呢。我一哥们儿推荐我去写剧本，做编剧啊？嗯。可是你没有当过编剧啊？我百度过了，这写剧本和写小说异曲同工。但是、哎，但是什么呀？这好歹是个机会啊，是不是？总比我在家里待着什么也不干强吧？嗯。你说的对，那唯一这次你一定要好好工作，不要辜负这次机会喽。那我给你个奖励吧，我的吻。这个吻呢，代表着我深深的祝福和祈祷，得到它的人就可以，呃，一帆风顺，马到成功。算了，我不要这个吻了，来，给咱来点实惠的啊。我准备好了。全套啊！好，全套来了！哎哎哎哎哎！走走走走走走走走！轻点，轻点，轻点，轻点！你给我按了，昨天是我给你按了。我这不是有工作吗？哎，你老师，喝杯水。哎，好，谢谢啊。啊，您是宋唯一老师吧？啊，对，我是。哎，您好，请坐，请坐。哎，贾总马上就来。哦，陈老师，坐这儿，坐这儿。哎呀，贾总，哎，这位就是贾总。贾总，贾总，哎，几位编剧老师好。咋都是编剧啊？各位老师，啊、呃，我们这个剧呢已经换了三四波编剧了，主要呢是我们贾总对这个故事的质量啊，他要求比较高。那么现在呢，就请贾总为我们介绍介绍这个项目，然后呢，也请各位老师给些意见。我们这是一个大女主的戏啊，主要讲这个女主啊，穿越到了战国时代，呃，成为战国时代重要的思想家、军事家鬼谷子的关门女弟子。鬼谷子，这个后来的女主呢，呃，游历了七国啊，那么七国的国王呢，都非常的喜欢她，最终呢，她决定呢辅佐秦王。那么在秦王的后宫里呢，女主呃战胜了。秦王的妃子成为秦王的独宠，最终呢，辅佐秦王争霸天下。哎，不过呢，最后呢，他还是遭到秦王的猜忌，不得不与始终在他身边不离不弃的小师弟远走江湖的爱情故事。不是他不是关门弟子吗？哪来的小师弟啊？贾总，这故事挺完整。有曲折，该有的元素啊也都有。之前编剧的创作，您是哪儿不满意啊？主要是现在呢，他不能穿越。这好办的，可以改成是女主做的一个梦，一个很长的梦。呃，这个可以考虑啊。哦，还有就是啊，咱们这个剧呢要弘扬正能量，故事呢必须接地气儿，千万不能飘。尤其是女主后期的转变，呃。必须合情合理，要让观众认同。对，变换还得被认同。尤其是女主和小师弟最后相爱啊，生下孩子，冒充秦王骨肉那一段呢，一定要让观众觉得呢，这个女主是迫不得已，千万不能让女主圣洁的形象受到影响。好、哦，给人戴了这么大一绿帽子，还得让人觉得圣洁。所以啊，我们才请各位老师来集思广益，解决这些硬伤嘛
，真的，哎，这破戏眼能播，我把眼睛戳瞎，这辈子都不看电视剧，连我一不会影视圈的我都知道，这什么。穿越宫斗权谋，他不让拍了。这哥们儿是集大成者，要挑战政策底线呀！这是，穿越还得接地气儿，变坏还得被认同，给人戴那么大一绿帽子，还得觉得他圣洁。哎呦，那听得我哪儿都疼。你给我按，我、嗯、看来现在干什么都不容易。最可气的是什么？他把这一帮编剧叫到一块儿。也不谈报酬，就听他在那嘚不嘚嘚不嘚嘚半天，然后就让我们给他出，呃，人物小传和故事大纲。对，你说现在人都无耻到这种程度了吗？唯一，呃，你现在先不要着急，至少目前来看我已经有收入了，咱们比以前也稳当点了。你慢慢加油，总会成功的。哎呀，这吐槽归吐槽，这事儿还是得办呐。哎，你说我这闲着也是闲着。我要是想通了，就给他写两笔，咱是不是也不亏？嗯，嗯，那你慢慢想吧，我去给你做饭啊。行。还是媳妇儿好啊。今天只要求给个交代。我媳妇儿怀孕九个月，这眼看着就到预产期，你们公司还让她天天加班？让他做季度审计这么繁重的工作，不，你们知不知道？你们这么对待一个孕妇，是严重违反劳动法了。现在知道，我媳妇儿早产了。哦，这是那个昨天生孩子的女主管的老公，过来讨说法。讨说法？哦、嗯，其实他人昨天就来过了，我看他情绪不太好，没敢让他上去。然后请示过艾君姐，不过她就只找了公关部的人下来应付一下。这不，人家今天就带记者上门讨说法了。昨天我自己这样子，我在这等了整整一天啊！你们可倒好啊，宋总，我找您半天了，我总说让您解决一下问题。我们又不是公关部，今天我就自动说了，这不是什么对外公关，这也涉及到人事问题。还有陈思思生孩子的时候，多亏宋总您出面好说话，彻底曝光你们。好啊，把她老公请到接待室。哎，麻烦您了，宋总。王林，你得在呀、啊，你的身份直接代表吴总，有你在我好说话。你好，我是人力资源部的宋思宁。你有什么事情就跟我说吧，宋思宁。嗯，陈思思早产，多亏了您吧。也没什么，我呢生过孩子，稍微有一点经验。其实严格意义上来说，你们的孩子已经足月了，不算是早产，只不过呢是比预产期提前而已。但是思思是头胎，所以她害怕没有经验也是正常的。但终归是因为你们公司给了她太大的压力才出问题的。你看他挺个大肚子，每天忙着审计，加班熬夜，这不才导致提前生的。是的，是的，这确实是我们的时差。但是我们呢，也确实没有收到思思的假条。如果他觉得他自己快要生了，承受不了那么繁重的工作，那他只要提出申请，我们一定是会酌情减轻他的工作量的。他之前跟我说过，你们老板呢、啊、特别歧视女性，总觉得女人事儿多，老请假特麻烦。他是害怕失去现在的工作岗位，才一直拖着不敢请假。而且你们公司本身这个制度就是不合理的呀。反正你们要是不给我们赔偿，我是肯定要到劳动仲裁投诉你们的。嗯，那你想要怎么赔偿呢？起码这个医药费、休养费、呃，精神损失费，这些都得你们出。思思是打算。在家坐完月子就辞职不干了吗？怎么这么说啊？我特能够理解你作为老公、作为父亲的这种心情，但是我也希望你能够冷静。你今天带着记者来曝光公司，思思应该不知道这件事情吧？你，你怎么知道的？因为如果他要是知道，他一定不会让你来闹的。你想呀、啊，你今天带着记者来公司闹，赔偿金你拿到了，但是思思呢？你有没有考虑过他以后在公司的处境？你们刚生完宝宝，嗯
，各个方面都需要钱。如果思思因为这件事情影响工作，你有没有想过，为了出这口气，值得吗？不是，那你们什么意思啊？总不能就这么算了吧？我孩子可是早产啊。是，鉴于思思确实是在公司发生了这种突发情况。我也会跟上面协商，这样，这次的住院费、医药费由我们公司来承担，其他的咱们互相体谅。你觉得呢？啊，应该应该可以。这位是总裁助理，他的话直接代表总裁。那行吧，那就按你说的办。敲诈，这是赤裸裸的敲诈！我说王林，你怎么就答应了呢？当时那种情况我，我吴总，您别怪王林，这是我的主意。思宁啊，这种先河不能开呀、啊！是不是所有的女员工叫上老公，带上一波人上门敲诈，我们都要接受啊？这怎么可能呢，吴总？但是陈思思确实是在例会上出现的这种状况，而且医院也给出了报告，她是未到预产期。如果她老公真的闹到仲裁，我们也会很麻烦。这件事儿，就按你说的办吧。谢谢吴总，那没什么事儿的话，我就出去了。嗯。哎，等等，四娘，你回去以后马上叫人力资源部制定一个新规定，所有未婚未孕的女员工，怀孕备孕期间，坚持挺着肚子来上班的，必须跟公司。签订免责协议，否则一旦有任何闪失，公司该负责。吴总，这样不太好吧？吴总，我知道您在说气话，因为人力资源部一定会拒绝拟定这个制度的。这个制度违反了劳动法，孕期的员工是受法律保护的，他们之所以怀着孕还来上班，也是怕耽误公司的工作。而且谁也不会拿肚子里的孩子去当筹码，就为了勒索公司那点钱，您说是吧？没错，你说的对，我也知道，我这个空降总裁啊，有很多人不服，现在也只剩下发发牢骚的权利了。吴总，您也是为公司着急，我们都很理解。但是四宁，陈思思再回来上班，立即调她去闲散部门，再不能给她重要的职务和工作，薪水和奖金方面全部按照比例下调。这个，我可没开玩笑。我给他充分的时间调养身体，照顾孩子，省得他一有风吹草动，她老公又来公司闹事儿。明白。去吧。哥啊，出大事了！怎么了？那个邱老板是个套路贷，把钱捐走了。我们打死了，来自学费都在。李总来了，李总，你可得为我们做主啊！李总，徐总会为我们把钱全都投到那个不靠谱的套路贷里的，我们大家伙损失都很严重啊！那可是我们的血汗钱啊！现在那家公司已经人去楼空，徐总也不露面，我们该怎么办啊？是啊，我们怎么办啊，李总？行了，你们分红的时候不都没开喜乐的吗？火锅不好吃吗 ？KTV 不嗨吗？徐总当时拿枪逼你们去投资了，啊？再说了，他也投了呀，他也赔了呀，那你们现在找我算什么呢？是找我赔钱吗？还是让公司来赔你钱呢？呃，可是我们找不到徐总啊！你找他干什么？他都赔钱了，你现在应该找的是警察吗？李总，当初我们是因为相信徐总才把钱投进去的，现在出事了，他不出来给大家一个交代，一个说法，这说不过去吧？对呀、啊，是啊，李总，您消消气，您可别不管我们呀。我管你们有什么用啊！倒是告诉你们，别信任老许了。你们一个个的财迷心窍，现在出了事了，一个个的。把那个损失汇总汇报一下，立刻报案。老许，我来找。哎呀，是报案，报案，报案，要报案。啊，李总。
，你也投钱了？不是，徐总不光把自己钱投进去了，把公司钱也投进去了。什么？你这不是胡闹吗？没有股东允许，怎么能借钱呢？这是违法的。他就是以股东名义借的款，谁同意的呀？以前他就借过，都是随时借，及时还，你也没反对过呀。有借条吗？有。这么多，你怎么没通知我呢？徐总一直在负责财务的事儿，你不是一直在负责项目吗？公司正常还有多少钱？几十块钱。哎，我现在就去找老许，你把所有的欠条整理出来，一旦出现状况，这就是证据，你知道吧？啊，我知道。还有。投资套路贷的员工名单都给我。好，哎，哥，还有一个闹心的事儿。你没完了！那徐总把咱们公司账上的钱全都弄走了，这个月总工资、财务汇报，咱们怎么办？还有，你是咱们公司的股东之一，一旦总公司问责的话，你是要附带关联责任的。你这样，你把法务叫过来，我咨询一下。咱们公司的法务，不是总公司派的吗？我要是问他的话，总公司不就知道了吗？你觉得这事瞒得住吗？行行行，我我给黄律师打个电话。老许，我不在家。我来的路上接了十七八通电话，都是找你的。有的上来就哭，有的上来就骂，让我把人交出来。我想问你，你到底忽悠了多少人？记不得了，众叛亲离吧。你自己投资，你就自己投资嘛，你拉那么多人干什么？就为了出来点提神吗？你至于吗你？你刚开始还是赚钱的，人家不撒饵，怎么钓你这条大鱼啊？我不是寻思着他，他他顶多就是个手续不全嘛，打点擦边球。没想到这王八蛋他居然敢卷款逃跑，款是谁的？那都是公司的钱。你要是不想好了，别拉我垫背啊！你是别骂我了，我，我都这样了，我都有家不能回，我到处躲债，我，我现在是浑身有嘴都说不清楚啊！我老婆孩子都因为这事儿回老家去乡下了。我现在算是知道什么是四面楚歌，你别说我了。你报警。啊！报警！看一下，是这个人吗？哎，对对对，华春辉，我都认识他。二位，现在什么情况？这个是巨额的诈骗案，受害者非常多，涉案金额也特别大。我们刑警队已经立案了。你们已经不是第一个来报案的了，但也不是被骗的最多的。啊？那，警察同志，那这人现在抓到了吗？放心吧。他跑啊是跑不了的，就目前的涉案金额来看啊，他后半辈子就出不来了。哎，警察同志
。那这人要抓到了，我的钱能追回来吗？那要看他挥霍了多少了。如果他把钱全部花光了，那么你们只能够靠民事起诉了，知道吗？那如果他不具备偿还能力？李总好，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，找到徐总了，找到徐总了。李总，徐总的钱他可得赔给我们啊，他可是在我们面前做过保的呀。是啊，李总，我们家过日子就指着这些钱呢。就是呀，行了，行了，行了，行了，别嚷嚷了，别嚷嚷了。听我说啊，大家的心情我们都理解，投资本来就有赔有赚。再说这事儿你们找李总有什么用啊？啊？你们的难处我也知道，这事儿呢。已经报了案了，受害的也不止我们一家。涉案金额比较大，也惊动了刑警队。接下来啊，就等着破案。至于说能追回多少，能还给你们多少，这事归直属。我知道你们都不容易，我能给你们保证，就是每个月正常发工资。你们寄予希望，只能是公安机关尽早破案吧。李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李总，李那扛过这个月，下个月怎么办、啊？那我只能希望公安机关尽快破案，我们融资尽快成功呗。李总，我说句不中听的话，徐总这回闹出这么恶心的事儿，还有人给咱们公司投资吗？就就,就当我没说。喂，方总，我自己啊。好，好，好，啊，我马上来。你给我一句实话，老许跟那个骗子是不是一伙的？不是。他如果是一伙的，早就进派出所了。那他挪走公司的钱，你知道吗？我不知道。我要知道，我肯定不能让他挪。你也是股东，你怎么能够让他不经过你的同意就把钱挪走呢？哎，我俩一直有分工，我管业务，他管财务。那他这算什么？挪用公款还是职务侵占？不不不，股东借款，他有欠条的，他会还钱的。哼，还？他拿什么还呢？唐总，你要是按挪用公款走的话，那老许得进去了。那这么一大笔钱怎么办？他现在不接我的电话。不接财务总监的电话，也不接法务的电话，你让我怎么相信他呀、啊？他是害怕了。唐总，我们跟您这么多年，这事儿您得帮我们。我可以帮你，可我没法帮他。俊龙啊，我知道你是个好人，从一进门到现在，一直在帮他说话。可你要明白。公是公，私是私，你想帮他，可你帮不了他，你自己还一堆麻烦呢。你还是想想，自个儿怎么脱身吧。我，这公司是你们两个的，出了这么大的事儿，一旦问责，你能解释得清楚吗？如果破产清算，你得按照股份的相应比例赔钱的。唐总，这事儿从头到尾跟我一点关系都没有。我相信你。可董事会能相信你吗？那董事会什么意思呀？董事会的决定，保留法律追究的权利。董事会的决定。
保留法律追究的权利。在跟我开玩笑吗？今天什么日子呀？我是认真的。怎么了？老许去接套路贷，把公司的钱全投进去了，结果庄家全钱跑了。损失大吗？公司的账上现在还有几十块钱。你没往里投钱吧？我没有。思念，我是股东之一啊。如果总公司问责的话，老许会被追究刑事责任，要赔钱，我也脱不了干系。所以我回来的路上一直在想，我们尽快离婚。分割财产，不至于把你拖下水。朵拉马上要上小学了，我真的不想看见你跟他受委屈。这就是你想的办法？这是唯一的办法。我不会跟你离婚的，死都不会。你现在这个样子，我跟你离婚，我还是人吗？公司欠了债，我们要一起努力想办法呀。这是没有办法的办法呀。什么叫没有办法的办法？没有办法的办法，你就想要离婚吗？李俊龙，你现在应该振作起来，应该要用尽自己全身的力量把这个窟窿堵上。可是你知道，堵这个窟窿需要时间，这段时间里边，我希望你跟女儿不要受委屈。那你跟我离婚了，朵拉就不受罪了吗？你听我说啊，还好，我这个人呢，平常就喜欢精打细算，所以咱家呢，还是有一些家底的。你要说赔钱，那我们就一起想办法；你要说承担责任，那我就陪着你。大不了以后我们的日子省吃俭用一些呗。就算是要从头再来的话。我也要我们一家人永远不分开。嗯，还给你。思念，你是世界上最好的老婆，所以我不能连累你。我今天就搬到公司住。哎，我惹的事我自己扛，你把朵拉照顾好。李俊龙，我限你下班之后乖乖回家，否则的话我跟你没完。
李总，帮我找个律师，我要起草一份协议。什么协议啊？离婚协议。啊！我准备什么都不要了，净身出户。